சினிமாவில் பல படங்கள்ல சில கதாநாயகிகள் நடிச்சிருந்தாலும் அந்த கதாநாயகிகள் நம்மளுடைய மனசுல வந்து நிக்க மாட்டாங்க ஆனா நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சில படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாலும் அந்த கதாநாயகனா இருக்கட்டும் கதாநாயகியா இருக்கட்டும் காலம் கடந்தும் நம்மளோட மனசுல வந்து நிப்பாங்க அப்படி காலம் கடந்து நம்ம மனசுல நிக்கக்கூடிய ஒரு கதாநாயகி தான் நடிகை சௌந்தர்யா அழகு யதார்த்தமான நடிப்பு அசத்தலான நடனம் என தென்னிந்திய சினிமாவில் கலக்கியவர் நடிகை சௌந்தர்யா இவர் எதிர்பாராத வகையில இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு விமான விபத்து ஒன்றில் உயிரிழந்த தினம் ஏப்ரல் பதினேழு சௌந்தர்யாவுடைய கடைசி படம் அப்தமித்ரா அதாவது சந்திரமுகியினோட ஒரிஜினல் வெர்ஷன் அதுதான் அதுவும் ஒரு மலையாள படத்தோட ரீமேக் தான் அந்த படத்தில் ராரா பாடலுக்கு சௌந்தர்யாவை மிக சிறப்பாக நடனமாட வைத்த நடன இயக்குனர் ராதிகா சூரஜி சௌந்தர்யாவோட நினைவுகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப அவங்க சொன்னது இவன் படத்தில் வேலை செய்யும் போதுதான் சௌந்தர்யாவுடன் எனக்கு நட்பு ஏற்பட்டுச்சு அந்த படத்துல கர்நாடக இசை பாடகி சுதா ரகுநாதன் பாடிய மூணு பாடல்களுக்கும் நான் தான் நடன இயக்குனர் என்னை என்ன செய்தாய் பாடல் ஷூட்டிங்க்கு முன்தினம் சௌந்தர்யாவுக்கு பயங்கர காய்ச்சலுங்க ஆனாலும் ஓரளவுக்கு உடலை சரிபடுத்திக்கிட்டு சரியா ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டாங்க அதற்கு முன்பே எங்ககிட்ட ஆலோசனை செய்துட்டு கர்நாடக இசை பாடகி எப்படி பாடுவாங்களோ அதே மாதிரி பயிற்சி எடுத்துட்டு தான் ஷூட்டிங் வந்தாங்க நான் சொல்லி கொடுத்தது போல சரியா நடிச்சாங்க இடையிடையே நான் நடிக்கிறது சரியா இருக்கா ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த பாடலை இளையராஜா சார் மிக சிறப்பாக உருவாக்கி இருந்தாரு மிக கடினமான அந்த பாட்டுல நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால மிக கவனமா பாடலை ஷூட் பண்ணோம் ஒரு கட்டத்துல கர்நாடக இசை சங்கதிகளை கேமராவுக்கு முன்னாடி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி காட்டுறோம் அதை பார்த்து சுலபமா பாடிடுங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கு மறுப்பு சொன்ன சௌந்தர்யா பாடல் வரிகளை மனப்பாடம் செஞ்சுட்டு மிக சிறப்பா வாயசிச்சு பாடிட்டாங்க அந்த பாடல் ஷூட்டிங் முடிஞ்சதும் எடிட்டிங் பணிகள் நடக்கும் போது படத்தோட இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் பார்த்திபன் சார் என்ன கூப்பிட்டார் போனேன் அப்போது சௌந்தர்யாவோட நடிப்பை பார்த்து ஆச்சரியம் ஆயிட்டோம் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மிக சிறப்பாக கர்நாடக இசை பாடலுக்கு வாயசைத்து பாடியிருப்பதை பெருமையாக பேசினோம் அடுத்த நாள் எடிட்டிங் முடிஞ்ச அந்த பாடலை இளையராஜா சாருக்கு ஒளிபரப்பி காட்டினோம் அப்போது நானும் அவரை சந்திக்க போனேன் எழுந்து நின்று எனக்கு வணக்கம் சொன்ன இளையராஜா சார் சௌந்தர்யாவின் நடிப்பு பற்றி ரொம்ப பெருமையா பேசினார் இது மிகவும் அரிதான பாராட்டு தருணம் என்கின்ற ராதிகா சூரஜித் சௌந்தர்யாவோட கடைசி சினிமா படத்துல பணியாற்றிய அனுபவங்களையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்தமித்ரா அப்படிங்கிற கன்னட படம் சௌந்தர்யாவுடைய சினிமா பயணத்துல ரொம்ப முக்கியமான படம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அந்த படத்துல ராரா பாடல் கொரியோகிராபிக்காக இவங்களை தான் வந்து தேர்வு செய்ய சொல்லி இயக்குனர் பி வாசு சார் கிட்ட சொன்னது சௌந்தர்யா தான் அதுவும் மிக கஷ்டமான பாடல் என்கிட்ட பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு மீண்டும் ஷூட்டிங்க்கு முந்தின நாள் கடுமையாக பயிற்சி எடுத்திருந்தாங்க சௌந்தர்யா அதனால அவங்க கால் ரொம்பவே சுவந்து போயிடுச்சு அந்த வழியையும் வெளிக்காட்டிக்காம இயல்பா நடிச்சாங்க மைசூர் அரண்மனையில தான் அந்த பாடல் ஷூட்டிங் நடந்துச்சு நான் வந்தால் உடனே எழுந்து நின்று மரியாதை கொடுப்பார் அந்த ஷூட்டிங் நேரத்தில் நேரம் காலம் பார்க்காம நிறைய ரசிகர்கள் சௌந்தர்யாவை பார்க்க வருவாங்க அவரை குழந்தைகளுக்கு பேர் வைக்க சொல்லுவாங்க சோர்வை வெளிக்காட்டிக்காம எல்லா ரசிகர்கிட்டையும் அன்பா பேசுவாங்க என்னை சிறப்பா நடனமாட வச்சிருங்க மேடம் இனிமேல் என்னை நடிக்க வைக்கிறது கஷ்டம் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்கிட்ட வேலை வாங்கிடுங்க இனி இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு அமையாதுன்னு ஒரு நாள் சௌந்தர்யா சொன்னாங்க அதற்கான அர்த்தம் எனக்கு தெரியல அப்ப புரிய உள்ள ஒருவேளை அரசியல் பயணத்தில் ஈடுபடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா அந்த பாடல் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ரெண்டு வாரம் இருக்கும் ஒரு நாள் சௌந்தர்யா விமான விபத்துல இறந்துட்டதா செய்தி வந்துச்சு அதை கேட்டு அதிர்ச்சியாகி ரொம்பவே அழுதுட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆகும் முன்பே பி வாசு சார் என்ன கூப்பிட்டு ராரா பாடல ஒளிபரப்பி காட்டினாரு சௌந்தர்யாவோட நடிப்பு மற்றும் டான்ஸ் திறனை பார்த்து நாங்க இருவருமே ரொம்ப நெகிழ்ந்து போனோம் சௌந்தர்யாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகுதான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு படத்துக்கும் சௌந்தர்யாவுக்கும் நிறைய விருதுகள் கிடைச்சது அதையெல்லாம் நேரில் பார்க்க அவங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கல சௌந்தர்யாவோட சிரிப்பு அவர் சிரிக்கும் போது லட்சணமா இருக்குங்க அதிகமா பேச மாட்டாரு ரொம்ப எளிமையா இருப்பாரு சின்ன வயசுலயே அவங்க இறந்துட்டது சினிமா துறைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அப்படின்னு ரொம்ப உருக்கமா சௌந்தர்யாவை பத்தி பேச முடிச்சாங்க ராதிகா சூரஜித் எத்தனை பேருக்கு சௌந்தர்யா வந்து பிடிக்கும் அவங்களுடைய நடிப்பு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் Thank you.